السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا جاءت آيات القرآن المكي تعنى بقضايا ثلاث التوحيد وإثبات رسالته صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث والنشور وغيرها يدور في فلكها أو هو تابع لها من وجه أو لآخر وصورة الشمس جاء في الأثر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أنه قال من أراد أن يرى ما أراد أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ صورة إذا الشمس كورت هذه الصورة المباركة أنزلها الله جل وعلا على نبيه في أول أيام الدعوة على ما ارتضاه واختاره أكثر أهل التفسير رحمهم الله تعالى أحياء وأمواتا سنشرع في هذا المقام وفي هذا اللقاء الطيب في هذا الجامع المبارك إلى إطلالة علمية ومعرفية ووعظية ما أمكن ما أمكن إلى ذلك سبيل حول هذه الصورة المباركة قال أصدق القائلين جل ثناؤه وتباركت أسماؤه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زو وإذا النفوس زوجت وإذا المؤود وإذا البحار سجرت ثم ذكر جل وعلا فيها آخر الأمر إثبات النبوة والرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم ختمها بأنه لا تنفذ مشيئة وحد حتى تكون مشيئة الله قال ربنا وهو أصدق القائلين إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه وقفات نسأل الله جل وعلا فيها أول المقام التوفيق وأن يرزقنا فيها وإياكم الإخلاص قولا وسماعا إن ربي لسميع الدعاء الشمس جرم مضي خلقه الله جل وعلا يدل على عظيم قدرته وجليل حكمته وبديع صنعته تبارك وتعالى يبهر الخلق بها أجمعون في في شروقها ومغيبها ومع ذلك أخبر الله جل وعلا أن أمرها في أن حالها في آخر الأمر إلى أن تكور وتذهب حتى يعلم أنها مسيرة لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا قال ربنا في سورة أخرى والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم من الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فالأجرام مهما عظمت في هيئتها وأنارت في ضوئها ومهما تبدل حالها أو تغير فهي مربوبة مخلوقة للرب تبارك وتعالى يوم القيامة يوم عظيم خوفه الله جل وعلا خلقه كان الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ينذرون قومهم إياه وارجوا اليوم الآخر فلما بعد عليه الصلاة والسلام في هذا المجتمع المكي ما كان عليه السلام بدعا من الرسل فدعا إلى ما دعا إليه إخوانه من النبيين من قبل فأخذ يذكرهم بربهم ويدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة ويذكرهم باليوم الآخر ولهذا جاءت هذه الصورة لتذكر بعض المشاهد من من يوم القيامة سواء ما كان قبلها أو ما كان بعدها فقال أصدق القائلين إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها وكورت في اللغة تأتي بمعنى لفت وتأتي بمعنى غورت وألقيت والمعاني متقاربة والمعنى أن ما كان يحصل لها من افتتان الناس بضوئها ستغيب هي بالكلية وقد جعل الله جل وعلا للشمس أحوال مغيب عارضة مؤقتة إن صح القول قبل يوم القيامة كل ذلك حتى يكون للناس علم بأنها مدبرة بتدبير الله جل وعلا لها فكتب الله جل وعلا عليها في الدنيا أن تخسف وقبل ذلك كتب الله جل وعلا عليها أن تغيب هو صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون أين تذهب الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تأتي فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها فيأذن ربها لها حتى يأتي يوم تستأذن ربها فلا يأذن لها ويقال لها اطلعي من حيث غربت فتطلو على الناس من المغرب فحينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا كله تمهيد لما سيكون قبل يوم الوعيد فقول ربنا جل وعلا إذا الشمس كورت قد يقول قائل لو قيل إذا لو قال قائل الشمس إذا كورت أي بدئ بالاسم لكنه إذا بدئ بإذا فهو حرف لا اسم لا يتم معناه ظرف لما يحتويه الزمان لا يتم معناه إلا لما بعده إلا إذا قيل الذي بعده فجيء به حتى يشوق السامع لأن يعرف ما الذي سيحصل إذا الشمس 
كورت ثم قال ربنا وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت وكل ذلك فعلى الأظهر قبيل قيام الساعة أي حال دنوها حال قربها أو هو من من أيامها الأول وإذا النجوم انكدرت والكدرة في اللغة شيء من التغير وقال بعضهم المعنى التناثر وكل هذه المعاني منقولة عن سلف الأمة وليس بينها شيء من التعارض إنما ذلكم التوهج ذلكم الظهور يختفي إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت ثم قال ربنا تبارك وتعالى وإذا الجبال سيرت والجبال من أعظم ما دل على وجود ربنا جل وعلا آية أرساها الله تبارك وتعالى في الأرض انتفع الناس بها إلى حين ثم إذا أذن الله جل وعلا بزوال الدنيا أذن لها بأن تتحرك قال ربنا في النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ثم أخبر جل وعلا أنها تكون كالعهن أي أنها تمر بمراحل حتى يأتي عليها وقت تدك فيه بالكلية قال ربنا في الحاقة وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة وكل ما يقع من هذه الأهوال إنما هو تمهيد لأن العباد سيعرضون بين يدي الكبير المتعال قال ربنا إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وقلنا هذه مرحلة من مراحل من المراحل التي تأتي على خلق الجبال ثم قال ربنا جل وعلا وإذا الجبال سيرت قال وإذا العشار عطلت العشار في اللغة جمع عشراء كما يقال في جمع نفساء نفاس وأهل الصناعة اللغوية في العربية يقولون إنه لا يوجد في اللغة ما على وزن فعلا يجمع على فعال إلا اسمين هما عشراء ونفساء تجمعان على عشار وعلى وعلى نفاس فقول الرب جل وعلا وإذا العشار عطلت عطلت بمعنى تركت بما بلا راع أي تركت هملا والأصل أن العرب تنظر إلى الناقة العشراء على أنها من أنفس وكرائم أموالهم فيعنون بها أعظم عناية ويجلون أعظم إجلال لأن الناقة تحمل مدة حملها عام كامل فإذا دخلت في الشهر العاشر ازداد تعلق أهلها ومالكها وذهوها بها فأخبر الله جل وعلا أن على تلك الحال التي تكون في الأصل نفيسة عند أصحابها إنما أصحابها شغلوا عنها بما يرونه من إرهاصات يوم القيامة قال العزيز العليم وإذا العشار عطلت ثم قال ربنا تبارك وتعالى وإذا العشار عطلت قال ربنا تبارك وتعالى وإذا وإذا الوحوش حشرت والوحوش جمع وحش وهو في الأصل ما لا يؤلف من الحيوانات المبثوثة في الأرض مما يسكن الكهوف والجبال والغابات فإذا هذه على تنافرها تجمع تدلك أول الأمر على عظمة الخالق تبارك وتعالى تعالى فما كان لها أن تجمع لولا أن الله جل وعلا أمرها وأذن لها أن تجمع وبعض أهل العلم يقول إن هذا عام في كل بهيمة وإنما قيلت الوحوش لأن إذا لأنه إذا الوحوش حشرت وجمعت على تنافرها فمن باب أولى أن يجمع غيرها على أنه لا تعارض في المسألة يمكن جعل قول الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت على بابه خاص بالوحوش ويقال أن البهائم تجمع مأخوذ هذا من آية أخرى قال رب تبارك وتعالى ثم إلى ربهم يحشرون فالجمع كائن لا محالة للوحوش ولغيرها من الدواب لكن آية التكوير هنا خاصة بالوحوش قال الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت ثم قال ربنا جل وعلا وإذا البحار سجرت والبحار جمع بحر وهو معروف لا يحتاج إلى بيان لكنه يوقد يوم القيامة وقد قال بعض أهل الصناعة العلمية في زماننا أن الواقع يدل على أن البحر تحته نار وهذا لا يبعد وثمة آثار قريبة أو بعيدة تشير إلى هذا لكن الآية نص على أن البحار يوم القيامة تصبح مملوءة النار كما قال الله جل وعلا في الطور والبحر المسجور وكل هذا لا يمكن أن ينفك أحده عن الآخر إنما تقرأه تتدبره تتلو فيك في نسق واحد يدلك على عظمة ربك وعلى هول المطلع وعلى شدة العرض وعلى ما سيكون يوم الحساب قال ربنا وإذا البحار سجرت ثم بعد أن ذكرت ما يكون بين يدي يوم القيامة من أهوال جاء ستة أخر تؤكد على ما يقع فعلا 
يوم البعث والنشور فقال ربنا جل وعلا وإذا النفوس زوجت النفوس زوجت أي قرنت فزوجه أي خرجه عن طراق عن نطاق الإفراط قرن كل أحد بما يصبح له زوجة وأول ما يزوج أي أول ما يقرن يوم القيامة يقرن بين الروح والأجساد فنحن أيها المبارك تعلم أن ثمة ملك أودع في أجسادنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا أودع الروح ينفخ ويؤمر حين النفخ بأربع كلمات كما دل عليه حديث ابن مسعود في الصحيح وغيره ونحن لم نرى ذلك الملك ولا نذكره ثم يحيا تدب فيه الحياة فإذا جاء أجل بني آدم من رجل كان أو امرأة جاء ملك آخر غير الملك الأول فالملك الأول جنس ملك ليس هناك ملك معين على ما يظهر موكول إليه هذه المهمة أما قبض الروح فهي موكولة إلى ملك معين قال الله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ما بين هذين ما بين نفخة الملك الأول بأن ينفخ الروح في أجسادنا ولا يجري علينا حينئذ قلم التكليف لكن الجسد حينئذ يصبح نفسا منفوسة محترمة ثم بعد ذلك يمكث الإنسان يحيا ما كتب الله جل وعلا لو أن يحيا حتى يأتي ملك يقبض تلك الروح لكننا حين تقبض أرواحنا فظاهر الأمر أن الميت يرى الملائكة حين تقبض روحه والإنسان ما بين هاتين النفختين ساع في عمله فهذا موفق بتوفيق الله جل وعلا له وهذا مخذول بخذلان الله جل وعلا له وعند قبض الأرواح تطوى صحائف العمل التي سيخبر الله جل وعلا بعد قليل أنها ستنشر ما بين هاتين النفختين عباد لله عمروا عمروا أوقاتهم بطاعة ربهم جل وعلا يمشون إلى المساجد يصلون لها يحبسون أنفسهم عن الطعام والشراب في الهواجر يصومون له يمكثون في بيوته يتلون كتابه يطعمون المسكين يدخرون ذلك الاطعام ليوم يلقون الله فيه يبرون الوالدين رجاء ان الله جل وعلا يبرهم في يوم الموقف يكتمون غيظهم رجاء ان الله جل وعلا يورثهم الجنان يجاهدون في سبيل الله رجاء ان الله جل وعلا يبعثهم يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك يسابقون في الخيرات ينافسون في الطاعات وهم في دنياهم يصيبهم الخوف في حالين الحاله الاولى يخشون على انفسهم من الضلاله بعد الهدى ومن السيغ بعد الرشاد قال الله عز وجل عنهم وعن امثالهم ومن سار على نهجهم قال والراسخون في العلم يقولون امنا به كل كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا الحال الأول والحال الثاني يأتون العمل الصالح ومع ذلك يخافون أن لا يقبل منهم قال ربنا في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وجاءت مفسرة في السنة كما في حديث عائشة أن الرجل يعمل العمل الصالح ويخشى أن لا يقبل منه نقول ما بين هاتين النفختين تعمر أوقات المر إما بخير وإما بشر إما بطاعة وإما بمعصية جعلنا الله وإياكم أجمعين من أهل طاعته قال ربنا وإذا النفوس زوجت قلنا إن أول تزويج أن تقترن الأرواح بالأجساد 
إذا قبضت الروح أصبح الجسد خاليا منها وهذا معنى ميت ولذلك نجد الميت مستسلما كلية لغاسله لأنه لا روح تدب فيه تدفع أو تمنع أو تقبل أو ترضى ثم يكون هناك اتصال بين الروح والجسد في القبر على حال يعلمه الله لكن نعيم القبر وعذابه ثابت عندنا أهل السنة والجماعة سلك الله بنا وبكم سبيله ثم يكون البعث والنشور فتخرج الأرواح من مستقرها أرواح المؤمنين من عليين من حيث الجملة وأرواح الكفار من سجين من حيث الجملة فلا تخطئ روح جسدا خرجت منه فإذا زوجت أي قرنت هذه الروح بالجسد التي خرجت منه أولا دبت فيه الحياة فهذا هو البعث والنشور يحشرون إلى ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه وإذا النفوس زوجت ثم يكون تزويج آخر بأن يقرن أصحاب الأعمال الصالحة مع قرنائهم ويقرن المؤمنون بالحور العين ويقرن الكفار بأقرانهم في جن في في الجحيم وغير ذلك مما دل القرآن والسنة عليه في مواضع متعددة متفرقة ثم قال ربنا جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت الوأد في اللغة أصل مادته اللغوية الثقل ولهذا قال الله جل وعلا في الآية العظيمة آية الكرسي الكر قال ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقل عليه لا يعجزه والموؤودة سميت موؤودة من هذا الاشتقاق والجذر اللغوي ذلك أنها تثقل بالتراب ويوضع عليها التراب تدفن وهي حية فقول ربنا جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت العرب في جاهليتها دفعها إلى الوأد وأد البنات أحد حالين الفقر وهذا يكون في البنات ويكون في البنين ومنه قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقوله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق والولد لغة يطلق على الذكر والأنثى كما قال ربنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والأكثر أنهم يئدون البنات خوف سبة العار فقد تحصل حربا ويكون أسرى فتتعلق المرأة أو الفتاة بآسرها وتترك والدها وإخوتها وقد وقع هذا في بعض أحوالهم وبعض حروبهم فسن بعضهم لبعض جهلا مسألة وعد البنات ولا ريب أن وعدها جريمة عظمى في حق والدها وهي لم ترتكب إثما يجعلها جديرة وحقيقة بأن تدفن حية فلما بلغ والدها الذي في الأصل أن ينبغي عليه أن يرحمها وأن يكون أرحم الخلق بها فانقلبت رحمته إلى ما وقع منه فإنه في يوم القيامة يسقط من مقام المخاطبة ولا يخاطب وهذا مبالغة في كبته وإقلال منزلته ولا يوجه السؤال إليه كأنه ليس جديرا بأن يخاطب ولا يسأل ويكون السؤال لها كما قال أصدق القائلين وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ومعلوم أن لا ذنب لها البتة على هذا الحال وعلى هذا الوصف وعلى هذا الوصف وذلكم الوضع لكن المقام سئلت دون أن يسأل من وأدها حتى يكون أشد تكبيتا كبت تكبيتا له وإذلالا له في المقام في ذلكم المقام وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ثم قال ربنا وإذا الصحف نشرت الصحف المراد بها صحائف الأعمال وصحائف الأعمال الأصل أنها تطوى إذا مات بنو آدم تطوى إذا مات بنو آدم ثم تنشر لتقرأ يوم العرض قال الله جل وعلا اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا وصحائف الأعمال أحد وأربعة قال العلماء إنها توزن لأن مسألة ما الذي يوزن فيه خلاف معروف والأظهر أنه يوزن صاحب العمل ودل عليه حديث ابن مسعود الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن ساقيه عند الله جل وعلا في الميزان أثقل من جبل أحد وتوزن صحائف الأعمال ودل عليه حديث بطاقة إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق إن شاء الله تسعة ونسعون سجلة وجاء في الحديث فرجحت البطاقة وطاشت السجلات 
ويوزن صحائف الأعمال قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان فهذه ما دل الشرع على أنه يوزن وتوزن الأعمال نفسها كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور هانفا والحمد لله تملأ الميزان والمقصود أن الإنسان سينشر له يوم القيامة صحيفة عمله ولو رأيت في الدنيا اليوم فتى متفوقا في دراسته وحصل على إشعار مكتوب فيه تفوقه لا أحب أن يقرأ الناس ذلكم الإشعار الذي سلمه فلا غضاضة عليه بل هو يريد ذلك أن يقرأه الجميع ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أصحاب اليمين قال عبر بصورة الجمع فأولئك يقرؤون كتابه لأنه يقرأه ويطلب من غيره أن يقرأه فرحا بما لقي وأما غير ذلك عياذا بالله فإنه لا يحب أن يرى صحيفة عمله أحد إنما يبقى منكبا عليها وقد بيّن الله جل وعلا ذلك أعظم بيان في سورة الحاقة عند قوله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بشمال والمقصود أن صحائف الأعمال يكون فيها يوم القيامة كل ما كان من العبد من عمل فما أحببت أن يرى غدا في صحيفة عملك فبادر إليه اليوم وما أحببت أن لا يرى غدا في صحيفة عملك فتجنبه اليوم وإن وقعت في بعضه فإن التوبة تجب ما قبلها والتوبة وظيفة العمر أمر الله بها خلقه أجمعين ولم يستثني أحدا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال ربنا وإذا الصحف نشرت وقال ربنا بعد ذلك وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت الجنة والنار مخلوقتان لله ارتضى ربنا أن تكون الجنة نعيما لأهل طاعته وأراد أن تكون النار موئلا ونكالا لأهل معصيته على أن الجنة يدخلها قوم ابتداء من غير حساب ولا عذاب جعلني الله وإياكم منها ويدخلها أقوام بعد أن يدخلوا النار ويصد عنها أقوام يمنعون من دخولها ابتداء كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فلو مات موحدا وله صلوات فإن ظاهر الحديث يحمل على أنه لا يدخلها ابتداء لا يدخل الجنة مدمن خمر أي لا يدخلها ابتداء لا يدخل الجنة عاق لوالديه أي لا يدخلها ابتداء وأما النار فإن أهلها على ضربين من كتب الله عليهم عياذا بالله الخلود فيها وهؤلاء هم الكفار وملل الكفر كثيرة لكن الكفر وفرق الكفر كثيرة لكن الكفر ملة واحدة الله يقول من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار هي الخسران الأعظم والخزي الأكبر أعاذنا الله وإياكم منها ويدخلها بعض عصاة المؤمنين فيمكثون فيها ما شاء الله لهم أن يمكثوا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أما وإني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخونا إليها ثم ذكر رجلا يخرج من النار فترفع له شجرتين في كل أحد الشجرتين يستعطف ربه في ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولوين فيقول يا رب ادنني منها علني أستظل بظلها وأشرب من مائها فيأخذ الله عليه العهد والميثاق أن لا يسأله غيرها فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب أدخلنيها فغاية الأمر من الحديث أنه يدخلها فالحديث نص على أن هذا آخر أهل الجنة دخولا إليها أخبر الله جل وعلا عن النار هنا بأنها تسعر أي تزداد تأججا ووقودا وأخبر عن جنة أنها تقرب وهذا معنى أزلفت وهذا من احتفاء الله جل وعلا بأهل طاعته ومن بيان إكرامه تبارك وتعالى لمن خافه واتقاه في الدنيا بعد أن ذكرت هذه الأشراط 
جاء الجواب علمت نفس ما أحضرت أي ما ذكرناه هنا من عظائم وأهوال وتغير في الأحوال تمهيد لأمر عظيم أن النفس يوم القيامة تعلم ما أحضرت ما كان منها من عمل فما نسيته تذكر به وما غفلت عنه تراه عيانا فيفرح أهل الطاعات بطاعاتهم كما تصيب الحسرة أهل المعاصي بمعصيتهم وهذا ظاهر لا أظن يحتاج إلى مزيد تفصيل ثم جاء قسم آخر تفريع على ما كان من أداة الشرط إذا قال ربنا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس الفاء هنا وفق الصناعة اللغوية يؤتى بها للتفريع واللام هذه يتأدب أئمة التفسير فيقولون إنها صلة ولعلها مسوقة مساق النفي فيما تزعمه قريش ثم يأتي القسم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس للعلماء قولان في المراد بالخنس الخنس الجوار الكنس جمهور أهل التفسير على أن المراد بها النجوم لأنها تختفي في النهار ولأن هذا مناسب لما بعدها لأن الله قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ولأنه جرت دلالة القرآن من حيث الجملة على أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته وأن غالب ما أقسم الله به لا يخرج عن أحد حاله إما أن يكون عظيم الخلقة كقسمه جل وعلا بالليل والفجر أو أشياء مباركة كقسمه جل وعلا بالتين والزيتون وليال عشر فقالوا على هذا وهذا قول الجمهور إن المراد بالخنس هنا والكنس هي النجوم وقال بعضهم إن الأصل في القسم على بابه وأن العرب تعرف أن الخنس هي الضباء وبقر الوحش فهي تخنس أي تجب يصيبها الوجل والخوف وتختفي ويقال دخلت الضباء في كناسها أي في بيتها ومأواها كما أنه يقال لبيت الأسد عريم ولبيت الطائر وكر يقال لبيت الضباء كناس فأبقوها على حالها فيصبح القسم بالخنس أي الضباء وبقر الوحش والأول هو الأرجح وقد قلت إن عليه جماهير أهل التفسير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ثم جاء قسم آخر قال ربنا والليل إذا عسعس قال بعضهم إنه من الأضداد والأظهر أنه إذا أدبر بظلامه والقرينة الدالة عليه قول الله جل وعلا بعدها والصبح إذا تنفس فإنه لا يكون صبح إلا إذا أدبر الليل بظلامه وهاتان آيتان عظيمتان من آيات الله أقسم الله جل وعلا بهما ها هنا قال ربنا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس والليل مطية من المطايا للأعمال لكنه مطية زمانية ورب تبارك وتعالى فاضل بين خلقه قال في حق الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وفاضل بين الأماكن فما لمكة والمدينة من الفضل ليس لغيرهما من البلدان وقال ربنا عن بيت المقدس قال الذي باركنا حوله ولليلة القدر فضل على سائر الليالي ويرمضان فضل على سائر الشهور وعلى أيام العشر الأول من ذي الحجة فضل على سائر أيام العام وليوم الجمعة على الأسبوع هنا أقسم الله جل وعلا بالليل وأهل العلم من حيث الجملة يرون أن الليل أفضل من النهار فقالوا إن الله أسرى بنبيه ليلا ونجى نوطا وأهل بيته ليلا إلا آل لوط نجيناهم بسحر وأمر كليمه موسى وقومه أن يخرجوا من مصر ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون لكن لله أعمال في النهار لا تقبل في الليل وأعمال في النهار لا تقبل وأعمال في الليل لا تقبل في النهار وفي الخبر الصحيح حديث أبي موسى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لا حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
من جاء إليه بصره من خلقه تبارك اسمه وجل ثناؤه ثم جاء جواب القسم إنه لقول رسول كريم الضمير الهافي إنه يعود على القرآن بالاتفاق مع أن القرآن لم يجري له ذكر قبل ذلك لكن من تدبر منكم لغة العرب وجد أن هذا القسم أو جواب القسم هنا سائر على سنن العرب في كلامها فإن العرب جاء في شعرهم ما يدل على أنهم يذكرون بالضمير ما لا يعود على مذكور لفظا قبل قال حاتم طي أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر ثم قال وما يجدي لعمرك ما يجدي الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ففاعل حشرجت ضمير مستتر تقديره هي يعود على ماذا لا يوجد في القصيدة لفظ يعود عليه الضمير هي لكن متفقون على أنه يعود على النفس هذا من سنن العرب في كلامها فنزل القرآن به قال الله جل وعلا إنه وإن كان لم يذكر القرآن من قبل لكن القضية تتكلم عن إثبات أن القرآن من عند الله إنه لقول رسول كريم جمهور العلماء على أن المقصود بالرسول الكريم جبريل وهذا الحق وقال بعضهم إن المقصود بالرسول هو نبينا صلى الله عليه وسلم ومن ذهب إلى هذا المعنى من العلماء لا تساعده الآيات على هذا الفهم فحجج القائلين بأن المراد به جبريل أوضح دليلا وأقوى سبيلا قال الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم أول ما ندفعه هنا دفع إيهام أن يهن أحد بادي الرأي أن القرآن من عند جبريل ويحتج علينا بأن الله قال إنه لقول رسول كريم فأسند القول إلى جبريل لكن الرب قال إنه لقول رسول وهذا بلاغة القرآن وقول الرسول أي رسول تبعثه لا ينسب له إنما ينسب لمن ينسب لمن بعثه لأن الرسول ليس عليه إلا أن يحمل الكلمة ويبلغ الرسالة وهذا ما فعله جبريل فالقرآن كلام الله تكلم به جل وعلا حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته إنه أي القرآن لقول رسول كريم وابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين أن مراتب الهداية عشرة وذكر منها الثاني منها الرسول الملكي يقصد جبريل في الغالب إلى الرسول البشري أي النبي أو الرسول به أي أمة الذي يكلمه جبريل هنا يقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم العرب تأتي بلفظ كريم وصفا لكل ما هو نفيس في نوعه العرب تأتي بلفظ كريم في كل ما هو نفيس في نوعه وبه جاء القرآن قال الله جل وعلا وأنبتت من كل زوج بهيج وقال في آية أخرى زوج كريم وقال مقام كريم وقال هنا إنه رسول كريم وقال عن القرآن إنه كتاب كريم والمقصود نفيس في نوعه فهذا أول وصف لجبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة وهذه القوة تحتمل المعنيين لا انفكاك بينهما قوة جسدية وقوة معنوية فأما القوة الجسدية فدل عليها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها قد سد ما بين المشرق والمغرب وقوته المعنوية عليه السلام فيما تحمله من عظائم الأمور وجلائل التكاليف بأنه يسند إليه تبليغ الأنبياء ما أراد الله جل وعلا أن يحييه إلى أنبيائه وعند ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابن النواس بن سمعان إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله جل وعلا إليه بما شاء ثم يمضي جبريل على كل سماء كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير قال الله جل وعلا في سورة سبا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
هذا معنى بعض معنى قول الله جل وعلا انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين والمعنى مكين عند ذي العرش فذي العرش الظرف هنا عند ذي العرش متعلق بما بعده ومكن في اللغه هذا الجذر اللغوي والفعل مكن يدل على من نال مقاما عند عظيم يدل على من نال مقاما كريما عظيما عند عظيم ومنه قول الله جل وعلا عن الصديق يوسف ان ملك مصر انذاك قال له انك اليوم لدينا مكين امين فالفعل مكن يدل على هذا وربنا هنا يقول عند ذي العرش مكين اي له مقام كريم عظيم جليل القدر عند ربه عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع أي أن الملائكة تعلم ما في جبريل من عظيم الرفعة وجليل الرتبة فلذلك تطيعه مطاع ثم أمين ثم هذه فيها قراءة قراءة بالفتح ثم وقراءة بالضم ثم فعلى القراءة بالفتح ثم تصبح ظرف مكان للبعيد يصبح المعنى عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أي مطاع هناك في الملكوت الأعلى أمين وعلى القول بأنها ثم بضم الثاء يصبح المعنى على أنها حرف عطف ثم اختلفوا إن كانت حرف عطف ما المراد منه على قولين للعلماء أشهرهما أن ثم هنا تفيد الترتيب والمعنى أن ما قبلها أعظم مما بعدها بمعنى أن كونه مكين عند الله أعظم من كونه أمينا لكن قد يحتج على هذا القول بأن جبريل عليه السلام هو مكين وأمين في آل واحد معه ومن قال بهذا وجب عليه أن يخرج ثم من معناها المعروف الأصلي وهي الترتيب إلى أن تصبح بمعنى الواو فيتفق على أن الواو يراد بها الجمع مع المغايرة فيتحقق المعنى فيصبح المعنى أن جبرائيل عليه السلام بمقتضى هذه الآية مكين وأمين في مقام في مقام واحد قال ربنا مطاع ثم أمين ثم جاء قول رب جل وعلا وما صاحبكم بمجنون الاتفاق هنا على أن المراد بصاحبكم هو نبينا صلى الله عليه وسلم لكننا قبل أن ننيخ المط قبل أن نتكلم في معنى قول الله جل وعلا وما صاحبكم بمجنون ننيخ المطايا في قضية قد أنه لو أن قائلا قال إن نفي الجنون لا يعني مدحا أصاب أم أخطأ أصاب قطعا فلو أننا أتينا أتينا لقامة علمية في بلادنا وأردنا أن نمدحه فقلنا إن هذا الرجل هذا العالم هذا الأمير ليس بمجنون لقال الناس إنك أشبه بذمي من مدح ليس في هذا مدح فكيف يقال إن القرآن يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون هنا الآية لم تأتي لمدحه صلى الله عليه وسلم وبيان مقامه إنما هذا جاء في آيات أخرى إنما جاءت الآية ردا على قول المشركين إن نبينا صلى الله عليه وسلم مجنون قال الله جل وعلا أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول أمين فتولوا عنه وقالوا معلم مجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أم به جنة فهم اتهموه بالجنون فجاء القرآن واضحا بصياغة لا تحتمل معان عدة بلفظ بين مصحوب بإن المؤكدة مصحوب بالباء التي اقترنت بخبر إن حتى تزيده توكيدا بما قال الله جل وعلا بما النافية وما صاحبكم بمجنون فنفى عنه تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الجنون ففي بعض الأحوال أنت لا تحتاج إلى البيان الذي يدخل في عالم الاستعارات والكنايات وغيرها من فنون البلاغة تحتاج إلى عبارة صريحة واضحة كالألفاظ الموجودة اليوم في السكوك الشرعية فهي لا تحمل بيانا ولا بلاغة إنما تحمل إحقاق حق ورد باطل هذه على نسقها قال الله جل وعلا وما صاحبكم بمجنون لكن الإنسان إذا غلب عليه هواه 
ركب هواه وضيع المراد وممن وقع له ذلك الزمخشري صاحب الكشاف المعتزل المعتزلي المعروف فابنه لما جاء عند تفسير هذه الآية قال قارن ما بين مدح الله لجبريل وما بين مدحه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد افترى بهذا القول فرية عظيمة وهو ليس من الغباء أن يكون لم يفقه الآية لكن الذي دفعه إلى هذا القول أراد أن ينزع من هذا التفسير مذهبا تزعمه المعتزلة وهو أن الملائكة جملة أفضل من الأنبياء فأراد أن يثبت هذا الأمر فلوى عنق النص عنق النص والمراد هنا وقال هذه إذا قارنت عرفت فضل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا ينتزع من مثل هذا الموطن لأن الآيات الناطقة بفضله وعلو درجته عليه الصلاة والسلام أشهر من أن تذكر في القرآن كله وكما نطق هو وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولسوف يعطيك ربك فترضى إلى غير من الآيات التي لا تحتاج إلى مزيد بيان لكن الهوى إذا غلب عيادا بالله حتى عقل الإنسان وقدراته وما أضاءه الله عليه يتخلى عنه المرء إذا كان قد أشرب من هواه وألزم نفسه بما لا يقر في داخل نفسه بصحته وحقيقته نعود للآية قال ربنا وما صاحبكم بمجنون وأن له ذلك صلوات الله وسلامه عليه بل هو أكمل الخلق خلقا وخلقا وما صاحبكم بمجنون ثم قال ربنا ولقد رآه بالأفق المبين هناك رأي وهناك مرئي وهناك مكان للرؤية قريش تزعم أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو نوع تخيل ولا ملك في الحقيقة بحسب زعمه فجاء القرآن واضحا بإذهاب هذا اللبس ودفع تلك الشبهة قال الله ولقد رآه بالأفق المبين أي ولقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام جبرائيل بالأفق المبين كما جاء مبينا على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب له ستمائة جناح وهو على كل أحواله مخلوق فكيف بالخالق جل جلاله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير آمنت بالله قال الله جل وعلا هنا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ثم قال وهذه هي الرؤيا الأولى ذلك قلنا إن صورة التكوير من أول ما نزل ثم رآه مرة أخرى في رحلة المعراج ولهذا لما ذكر الله المعراج في صورة النجم قال ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى فالمرة الأولى جاءت مذكورة في هذه الصورة ولقد رآه بالأفق المبين والمرة الأخرى أشار إليها القرآن في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والنص البليغ فيها النص الأوضح فيها قول الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى جبريل محمد جبريل نزلة أخرى أي بعد الرؤية الأولى في أول أيام الوحي قال ربنا ولقد رآه بالأفق المبين وما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين إن قرئت بالضاد أخت الصاد وهذه قراءة الأكثرين فالمعنى ليس محمد ببخيل في الغيب والوحي الذي علمه الله بل سيعلمكم ما علمه الله وهذا وقع منه صلى الله عليه وسلم بلا ريب فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى ما عليه خير قيام صلوات الله وسلامه عليه وعلى القراءة بأن وما هو على الغيب بغنين على أنها ضاء أخت الطاء يصبح المعنى 
من الظن أي التهمة أن يصبح محمد المعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم وحاشاه وقد برأه ربه صلوات الله وسلامه عليه وما هو على الغيب بضني ثم قال الله جل وعلا بعد أن بين أن النبي غير مج... بين أن النبي غير مجنون وأنه غير متهم في أمانته وأنها وأن الملك ملك حق قال ربنا وما هو بقول شيطان رجيم فنفى الله جل وعلا أن يكون هذا القرآن مما من جنس كلام الكهان لأن الكهان إنما يتلقون كلامهم عن الجن والشياطين يتلقون أقاويلهم عن الجن والشياطين فنفى الله جل وعلا أن يكون هذا القرآن أن يكون محمد قد تلقى هذا القرآن من الجن أو الشياطين فقال وما هو بقول شيطان رجيم رجيم بمعنى فعيل بمعنى مفعول أي ملجوم وهي عند أهل البلاغة تسمى صفة كاشفة لأن الشيطان مبرأ منه على كل حال لا يوده أحد وقول رب تبارك وتعالى ما هو بقول شيطان رجيم المادة اللغوية شطن في اللغة بمعنى بعد قال عن ترى أشطان بئر في لبال الأدهم الحبال ممدودة في البئر والمراد البعد وهذا أمر متحقق في عدو الله إبليس قال الله جل وعلا وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون والمعنى قد سدت عليكم أبواب الشبهات وألجمناكم الحق وبينا لكم الحجج وأوضحنا لكم المحجة فلا سبيل تسلكونه إلا عن كبر وعناد وإلا كل ما زعمتموه رددناه عليكم وكل شبهة أوردتموها أوضحناها وكل قول اختلقتموه أظهرنا باطلة فبين الله لهم جل وعلا الحق فقال ربنا بعدا فأين تذهبون ثم عادت الآيات تبين عظمة هذا القرآن ولا يمكن لأحد أن يصف القرآن ويبين عظمته وجلاله أعظم من الله لأن القرآن كلامه والله يقول قل أنتم أعلم أم الله فقال رب العالمين جل جلاله إن هو أي ما هو إلا ذكر للعالمين أي جعل الله جل وعلا في القرآن مواعظ وأوامر ونواهي وقصص جعله الله جملة ذكرا للعالم فلا سبيل إلى ربنا الأكرم إلا بطريق القرآن الأقوم والسنة مندرجة فيه قال الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لا يرام صلاح قلب ولا إصلاح نفس إلا بالقرآن ولا يقام ليل حق القيام إلا بالقرآن ولا يوجد كتاب لو قرأته كنت أقرب إلى ربك أعظم من القرآن ولا شفاء لأرواح الموحدين وقلوب العابدين إلا بالقرآن الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاء وإنه لكتاب عزيز آياته الباطل من بين يديه وأنا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهذا رب العالمين يشهد أن كتابه لا يأتيه الباطل وأنه منزل من عنده جل وعلا فلا يعقل بعد ذلك أن يأتي أحد ويروم أن يصلح ما في قلبه من قسوة بغير كلام الله وإنما أقرب العباد من رحمة ربه من تلقى هذه الرحمة العظيمة الذي هي القرآن وتلاها وناجى ربه جل وعلا بها في ظلمات الليل وفلق الأسحار إن هو إلا ذكر للعالمين لكن هؤلاء العالمين ليس كل أحد حسنت سريرته وصدقت نيته ويريد أن ينجو ولهذا جاء التخصيص لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت الله المشيئة للعباد وفي هذا رد على النفاة القدرية وقال جل وعلا 
لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت الله لنا المشيئة فكل من جاءنا بالجبر رددنا عليه هذا المعنى لكن مشيئة أي أحد إنما هي بعد مشيئة الله جل وعلا فمن هدي هدي برحمة الله وفضله ومن ضل ضل بعدل الله ولا يظلم ربك أحد ووالله لن يبلغ أحد مراده من أمر دين ولا دنيا إلا بالله ما شاء الله كائن وما لم يشاء الله لم يكن ونردد كثيرا قول العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصل إلى شيء بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير الله وهذا المعنى المراد الحق من قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم فكل مرهوب إنما يدفع بالله وكل مرهوب إنما يتحقق بالله ولا مشيئة لأحد حتى يشاء الله قال ربنا وما تشاءون فأثبت لنا المشيئة لكنه جعلها مقيدة بمشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والعالمين كل أحد كل شيء سوى الله فكل الخلق مربوبون لربهم تبارك وتعالى وتنبه كيف أن الله جل وعلا قال في سورة الزمر قال وترى الملائكة حافين من حول العرش ثم قال يسبحون بحمد ربهم إذا قارنت هذا مع قول الله جل وعلا في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به مع أنه ربما يقول قائل إن الأولى في غير القرآن أن يقال يؤمنون به ويسبحون بحمده لكن المعنى المقصود أن الإنسان إذا تلي عليه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم أو وقف أهل المحشر فرأوا كما قال الله الملائكة يسبحون رأى الملائكة يحفون من حول العرش ويحملون العرش حتى لا يقع في نفسك بادي الرأي أن الله مفتقر إليهم كانت تلك الملائكة تقول تسبح ربها تنزه عن النقص أي أننا نحمل عرشك ونحن نعلم يقينا أنك مستغن عنا وعن العرش وهذه صفة كمال لا تكون إلا للرب الكبير المتعال فكل أحد ملك مقرب أو نبي مرسل ملك جبار أو عبد صالح كل أحد مفتقر كل الفقر إلى الله والله جل جلاله غني عن كل أحد والله جل جلاله غني عن كل أحد فعلى قدر افتقارك إلى ربك يكون بعد فضل الله مكانك ومنزلتك عند ربك وطوبى لعبد عرف الضعف في نفسه والكمال في خالقه فدفعه علمه بنفسه وعلمه بربه إلى أن يفتقر إلى ربه ويسلم أمره وقلبه لله حتى ينجو جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه هذه تعليقات يسيرات على سورة المباركة أن لمثل أن يحيط بها علما كليا لكن هذا ما أفاء الله علينا أن نقوله وقد قلناه والله المستعان أن يغفر الزلل ويمحو الخطل وأن يبلغنا وإياكم ما نرجوه وأن يدفع عنا ما نخافه إن ربي لسميع الدعاء